Площадь остекления, проем багажника и задних дверей, пространство для ног задних пассажиров. Если эти параметры для вас очень важны и, может быть, даже первоопределяющие при выборе машины, то автомобиль, о котором пойдет речь далее, не для вас, поскольку у него на первом месте стоит его величество дизайн, в жертву которому принесено многое. Но многое не значит все. Итак, знакомимся. Citroën DS4. Современный автомобильный рынок разнообразен как никогда. Практически каждый крупный автопроизводитель создает десятки моделей, занимая самые узкие ниши рынка в борьбе за придирчивого и взыскательного покупателя. Казалось бы, как можно в таких условиях придумать что-то новое? У Citroen же это получилось, и далеко не в первый раз. Впрочем, обратившись к истории этой французской марки и вспомнив, сколько инновационных решений на ее счету, такой ход событий вовсе перестает удивлять. Чего только стоит одноименный Citroën DS, известный, пожалуй, каждому из наших соотечественников по культовой кинокартине «Фантомас». Оригинальный ДС наделал много шума, а названная в его честь линейка современных автомобилей Citroën символичным лозунгом «Анти-ретро» создана с той же целью удивлять, находясь при этом на пике дизайна и технического прогресса при сохранении яркой и индивидуальности. Вслед за ошеломляющим успехом первенца престижной линейки DS нового времени, модели DS3, Citroën выпустил на рынок еще более необычный автомобиль – хэтчбэк-кроссовер DS4. Аналогов у этой модели нет. Внешность Citroen DS4, сочетающая в себе высокий клиренс со стремительным силуэтом и смелой графикой спорт купе, настолько многогранна, что при каждом последующем взгляде автомобиль воспринимается совершенно иначе. Для успешной конкуренции в премиум сегменте, где до недавнешних пор безраздельно господствовали немецкие марки, Citroen пришлось применить свое секретное оружие, неподвластный немецким конструкторам французский шарм и типичную для Ситроэна самобытность. ДС нацелен на людей, которые следят за модой, умеют красиво и стильно одеваться и видят в автомобиле своеобразный способ самовыражения. Для них дизайнеры Citroen, помимо очень богатой комплектации, предоставили уникальную возможность найти отражение своих вкусовых пристрастий в широчайшем списке дополнительных опций, как для внешней, так и для внутренней отделки. В числе более шести вариантов кожаной обивки, включающей в себя обшивку дверей и передней панели. Разнообразие цветов, фактур и вариантов их сочетания способно удовлетворить самых придирчивых эстетов. Даже подсветка цифр и шкал аналогово-цифровой приборной панели меняется раздельно – от лунно-белой до ядовито-синей. Что уж говорить про возможность выбора полифонической мелодии для предупреждающих сигналов и голоса для подсказок навигатора. Немало вариантов припасли дизайнеры и для внешнего оформления DS4. Десяток благородных цветов окраски, пять видов дисков, множество вариаций хромированной бижутерии. Одним словом – шик. Кстати, именно это слово обозначено в каждой из трех возможных комплектаций DS4. В вольном переводе звучащих как «шикарный», «очень шикарный» и «спортивно шикарный». На нашем автознакомстве побывала средняя версия. Оснащение этого автомобиля под стать его оформлению. Панорамное лобовое стекло, сиденье с электроприводом и массажером, навигационная система с цветным дисплеем, круиз-контроль, парктроник с функцией поиска места для парковки, система отслеживания слепых зон в зеркалах, раздельный климат-контроль, поворотные биксононовые фары – это лишь часть оборудования, возможного для установки на DS4. Просматривая этот бесконечный список, который включает в себя даже высококлассную аудиосистему, Систему класса Hi-Fi от известного производителя Denon, начинаешь понимать, что цена на этот автомобиль совсем не завышена. 
Во время движения радует тот факт, что эргономика не принесена в жертву стилю. При всем буйстве форм и красок управление как основными, так и второстепенными функциями DS4 интуитивно понятно. Переднее сиденье спортивные на вид и удобны по форме. Руль приятно ложится в руки. А нарекания могут возникнуть только у задних пассажиров. Помимо ограниченного из-за купеобразной формы кузова пространства для ног и головы, у них забрали также возможность открывать боковые стекла. Дизайнеры Ситроэна заявляют, что согласно опросу задними стеклоподъемниками пользуются лишь 5% пассажиров и намеренно не стали приносить дизайн в жертву практичности. Да и в конце концов характер премиального ДС, как и его потенциального владельца, не должен быть лишен здорового эгоизма. Что еще важно с учетом наших реалий, риск повредить длинные свесы красивого бампера э, на какой-нибудь близлежащей яме сводится к минимуму за счет довольно приличного клиренса. Ну а у водителя есть возможность запрыгнуть на высокий бордюр в поисках места для парковки в тесном городском трафике. Динамика, предоставленного на тест 150-сильного DS4 с 1,6-литровым турбомотором и автоматической коробкой передач, позволяет активно перемещаться в потоке, с легкостью опережая его, но скорее вызывает ассоциации с фитнесом, а не со спортом. Кроме этого двигателя доступна его форсированная до 200 лошадиных сил версия и базовый атмосферный вариант мощностью 120 сил. Оба эти мотора на сегодня агрегатируются только с механикой, так что вероятнее всего бестселлером предстоит стать именно турбо-версией с автоматом. Все моторы хорошо знакомы по другим моделям Citroën и Peugeot и являются совместной разработкой концерна PSA и BMW. Автомат – японский Aysin. Однако вряд ли такие технические подробности заинтересуют целевую аудиторию DS4. Ведь не стоит забывать, что главное в этом автомобиле – стиль. Что касается управляемости, то в ней, как и во внешности DS4, основным мотивом является не спорт как таковой, а скорее спортивный имидж. Подвеска нарочито жесткая, что усугубляется низким профилем 18-дюймовых колес. И хотя посторонних шумов при проезде неровностей ходовая часть не издает, и ее жесткость не пошла в ущерб энергоемкости, на агрессивный стиль вождения автомобиль не провоцирует. Слишком уж много роскоши вокруг. Продолжение темы роскоши назовем и цену. Без учета дополнительного оборудования стоит DS4 от 23 600 долларов до 33 450. Более подробно познакомиться с возможными вариантами комплектации и до оснащения Citroen DS4, а также провести тест-драйв новинки можно в салоне официального дилера Citroen в Одессе, компании AIS Auto Юг.